আজ কি আমরা লজ অফ মোশনের এনসিআরটি রিডিংটা কমপ্লিট করব অলরেডি আমি তোমাদের বলেছি যে এনসিআরটি পড়ার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে অর্থাৎ আমরা যদি সমস্ত লাইন বাই লাইন পড়তে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো লাভ নেই মেইন আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এনসিআরটি আমরা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো হাইলাইট করব অলরেডি কোনো না কোনো টিচারের কাছে তোমরা যখন পড়ো তখন সেইখানে আগে আমাদের চ্যাপ্টারটা ভালো করে বুঝতে হবে তবে গিয়ে এনসিআরটি পড়ে লাভ হবে প্রথমে এনসিআরটি প্রথমে যদি পড়া হয় কোনো চ্যাপ্টারে তাহলে সেটা খুব একটা ভালো বোঝাও যায় না এবং ইন্টারেস্ট হারিয়ে যায় তো বরঞ্চ আমরা যেটা করব ফিজিক্সের এনসিআরটিতে সেটা হচ্ছে আমরা লাইন বাই লাইন না পড়ে আমরা মেন কি পয়েন্ট হাইলাইট করব এটাই মনে হয় এনসিআরটি ফিজিক্স পড়ার বেস্ট উপায় অ্যাকচুয়ালি লাইন বাই লাইন পড়ে ওরকম তার কোনো মানেও নেই বা লাইন বাই লাইন থেকে কোশ্চেনও আসে না ফলে আলাদা করে যেমনভাবে বায়োলজিতে বা কেমিস্ট্রিতে লাইন বাই লাইন পড়তে হয় সেরমভাবে কিন্তু ফিজিক্সে পড়ার দরকার নেই তো আমি আগের বছরও যেটুকুনি দাগিয়ে দিয়েছিলাম সেখান থেকে বেশ কিছু কোশ্চেন এসছিল তো এইবার আমি মেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলোকে হাইলাইট করে দিচ্ছি একটু খেয়াল করবে তো ফার্স্ট অফ অল আমার এখানে দেখো বলা আছে যে একদম ওপরে ইন্ট্রোডাকশন এখানে কি পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নন ইউনিফর্ম মোশন রিকোয়ার্স কনসেপ্ট অফ অ্যাক্সেলারেশন তোমরা জানো যে ইউনিফর্ম মোশনে কোনো অ্যাক্সেলারেশন হয় না তাই জন্য সেটা ইউনিফর্ম বা সমগতি কিন্তু নন ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন মানে সেখানে নন ইউনিফর্ম মোশন মানে সেখানে একটা অ্যাক্সেলারেশন অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে আচ্ছা এরপরে আমরা কনসেপ্ট অফ ফোর্সের সম্বন্ধে দেখব যে সাম এক্সটার্নাল এজেন্সি ইজ নিডেড টু প্রোভাইড ফোর্স টু মুভ এ বডি ফ্রম রেস্ট তাহলে একটা বডিকে স্থিরাবস্থা বা রেস্টের থেকে তুমি যদি মোশনে আনতে চাও তাহলে কোনো একটা এক্সটার্নাল এজেন্সি দরকার যে ওই বডিটার ওপর ফোর্স দেবে লাইকওয়াইজ অ্যান্ড এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ নিডেড অলসো টু রিটার্ড অর স্টপ দ্য মোশান তাহলে মোশান শুরু করতে যেরকম ফোর্স দরকার সেরকমভাবে মোশান শেষ করতেও ফোর্স দরকার বা মন্দিভূত করতেও ফোর্স দরকার তাহলে ফোর্স মোশান স্টার্ট করতে দরকার ফোর্স মোশান এন্ড করতেও দরকার অর্থাৎ ফোর্সটা আমাকে বডির অ্যাক্সেলারেশনও যেমন প্রোভাইড করবে সেরকম বডিতে রিটার্ডেশনও প্রোভাইড করবে an external agency of force is required to start a motion and the external agency of force hand wind stream is in contact with the object ekta object ke amra jodi thamate chai ba godishil korte chai tahole amake tar ke tar ke hat diye ba kono ekta jinish diye wind stream e gulo diye thamate hobe tahole sei object tar upore সেইটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এজেন্সি যে ওই ফোর্সটা ইম্পার্ট করবে বা ফোর্সটা দেবে কিন্তু সবসময় যে ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট দরকার এরকমও না দূর থেকেও কিন্তু ফোর্স প্রোভাইড করা যায় যেগুলো নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স তোমরা জানো গ্র্যাভিটেশনাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এই ফোর্সগুলো নন কন্ট্যাক্ট দূর থেকেও কিন্তু কাজ করতে পারে তাহলে এক্সটার্নাল এজেন্সি ক্যান এক্সার্ট ফোর্স অন এ বডি ইভেন ফ্রম এ ডিস্টেন্স দূর থেকেও কিন্তু ফোর্স দিতে পারে in short a force is required to put a stationary object in motion or stop a moving body tale ekta stationary ba sthir bostu ke gotishil korar jonno force dorkar ba je already gotishil ache take thamanor jonno kintu force dorkar tarpor question hocche is an external force required to keep a body is in uniform motion tale body er somobeg ba uniform motion maintain korar jonno ki force dorkar alada kore uttor hocche na বডি নিজে থেকেই কিন্তু তার ইউনিফর্ম মোশান মেনটেন করতে পারে ফোর্স দরকার যদি মোশান চেঞ্জ করতে হয় মোশান মেনটেন করার জন্য কিন্তু কোনো আলাদা ফোর্স আমাদের দরকার নেই এই ফ্যালাসিটা বা এটা কেন মনে করা হয় যে ফোর্স মোশান মেনটেন করার জন্য ফোর্স দরকার কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ডে টু ডে লাইফে দেখি যে রাফ সার্ভেসের উপর কোনো অবজেক্ট যখন থাকে তখন তাকে আমি যদি কোনো ভেলোসিটি দিই তাহলে সেটা কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে তার ভেলোসিটি জিরো হয়ে থেমে যায় কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এখানে ফ্রিকশান বা অন্যান্য রিটার্ডিং ফোর্স থাকে যদি ফ্রিকশান না থাকে তাহলে কিন্তু বডিকে যদি আমি কোনো ভেলোসিটি ইম্পার্ট করি তাহলে সেটা অনন্তকাল ধরে সরল রেখা সমবেগে কিন্তু চলতে থাকবে তো এটাকে আমাদের বলি অ্যারিস্টটল ফ্যালাসি কারণ উনিও দেখেছিলেন যে কোনো গতিশীল বস্তুকে যদি সার্ফেসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে রেস্টে চলে আসে এই জন্য ওনার একটা ফ্যালাসি ছিল বা একটা আইডিয়া ছিল ভিউ ছিল যে 
and external force is required to keep the body in motion. Kind of that is wrong. Or what the Galileo is doing or that is not right. That is not right. Actually, friction that is called is the one motion angle. Or it is, I mean, as such, the body is not moving. So, in the absence of friction, friction is not there. So, if we have a body that has a velocity of the body, that is, it is not going to be able to move. That is the Galileo. অবজারভেশন এই যে পুরো জিনিসটা এখানে লেখা রয়েছে তার মোটামুটি আইডিয়া হচ্ছে এটা ওকে এখানে এর পড়তে পারো তোমরা দেখো এগুলো অ্যাকচুয়ালি ওরম ভাবে পড়তে লাভ নেই এই ধরনের আইডিয়া আমরা সবাই জানি এটা কোনো নতুন কনসেপ্ট আমাদের ফিজিক্সে নয় যে রাফ সারভেতে বডি থেমে যায় ফ্রিকশনের কারণে ফলে এটা এখান থেকে অতিরিক্ত বেশি পড়ে আলটিমেটলি এই ইনফরমেশনটাই তোমাদের আসবে বা এই ইনফরমেশনটাই এখান থেকে এফেক্টিভ ইনফরমেশন ফলে লাইন বাই লাইনের পড়ার যে জিস বা সারমর্ম সেটা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি ফলে এই পয়েন্টগুলো মনে রাখবে ঠিক আছে কারণ মেনলি এখান থেকে নিউমারিক্যাল দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থিওরি যদি দেয়ও তাহলে এগুলো এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো হাইলাইট করে দিয়েছি যে ইফ দেয়ার ওয়ার ফ্রিকশান যদি ফ্রিকশান থাকতো দ্য বল উড কন্টিনিউ টু মুভ উইথ কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি অন যদি সরি যদি ফ্রিকশান না থাকতো ইফ দেয়ার ওয়ার নো ফ্রিকশান ফ্রিকশান যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু বডি ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে অর্ডাজেন্টাল প্লেনে মুভ করতো তাহলে এখান থেকে আমাদের ফার্স্ট ল ফার্স্ট লয়ার যে স্টেটমেন্ট এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে এভরি বডি কন্টিনিউস টু বি ইন স্টেট অফ রেস্ট অর অফ ইউনিফর্ম মোশান ইন এ স্টেট লাইন আনলেস কম্পেল্ড বাই সাম এক্সটার্নাল ফোর্স টু অ্যাক্ট আদারওয়াইজ তাহলে যদি বডির ওপর আলাদা করে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স না কাজ করে তাহলে বডির তার যে স্টেট অফ রেস্ট বা স্টেট অফ ইউনিফর্ম মোশান সেটা কিন্তু মেনটেন করবে তাহলে এই আর একটু ভালো ইনফরমেশান আছে ইফ নো ইফ দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ জিরো এ বডি অ্যাট রেস্ট কন্টিনিউস টু রিমেন অ্যাট রেস্ট অ্যান্ড এ বডি ইন মোশান কন্টিনিউস টু মুভ উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি তাহলে যদি কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স না থাকে এক্সটার্নাল ফোর্স যদি জিরো হয় তাহলে বডি রেস্টে থাকলে সেটা রেস্টেই থাকবে এবং যদি বডি অলরেডি মোশনে থাকে তাহলে সেটা তার ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মেনটেন করবে দ্য প্রপার্টি অফ বডি ইজ কলড ইনার্শিয়া এই যে প্রপার্টি যেখানে বডি ফোর্সের অ্যাবসেন্সে রেস্টে থাকা পছন্দ করে বা যদি অলরেডি গতিশীল থাকে বা মুভিং থাকে সেই মুভিং থাকা বা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মেনটেন করাটাই পছন্দ করে এটাকে আমরা বলি ইনার্শিয়া বা জড়তা ইনার্শিয়া মিন্স রেজিস্টেন্স টু চেঞ্জ তোমাদের এরকম কোশ্চেন করতে পারে এম সিকিউতে যে হোয়াট ইজ ইনার্শিয়া ইনার্শিয়া ইজ বেসিক্যালি রেজিস্টেন্স টু চেঞ্জ এটাকে আমরা বলছি ইনার্শিয়া এ বডি ডাজ নট চেঞ্জ ইজ স্টেট অফ রেস্ট অর ইউনিফর্ম মোশান আনলেস অ্যান্ড এক্সটার্নাল ফোর্স কম্পেলস ইট টু চেঞ্জ দ্য স্টেট অর্থাৎ এটাই ফার্স্ট ল যে যদি বডির ওপর ফোর্স কাজ না করে বডি নিতে নিজে থেকে কিন্তু তার স্টেট অফ রেস্ট বা ইউনিফর্ম মোশান সেটা কিন্তু চেঞ্জ করে না ওকে তাহলে দেখো আলটিমেটলি দেখো এই যে ফার্স্ট ল এখানে কেন বলি আমরা যে একই কথা বারবার লেখা থাকে এই যে এখানেও ফার্স্ট ল এখানে লেখা আছে আবার এই ঘুরিয়ে ফিরে একই কথা এখানে লেখা আছে ফলে এখানে কোনো নতুন ইনফরমেশান কিছু নেই আবার ফার্স্ট ল অফ মোশান এখানে স্টার্ট করা আছে এই জন্য এত ওভারল্যাপিং কথা এখানে থাকে ফলে তোমরা যদি মানে একই জিনিস বারবার করে পড়ো আলটিমেট কোনো নতুন ইনফরমেশান কিছু নেই এই জিনিসটাই এখানে লেখা আছে যে ইফ দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স অনে বডি ইজ জিরো ইটস অ্যাক্সেলারেশন ইজ জিরো অ্যাক্সেলারেশন ক্যান বি নন জিরো ইফ দেয়ার ইজ এ নেট এক্সটার্নাল ফোর্স অন দ্য অন দ্য বডি তাহলে এটাই তো ফার্স্ট ল স্টেটমেন্ট তাহলে এফ যদি জিরো হয় এ জিরো এ জিরো মানে যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জিরো হয় ফাইনাল ভেলোসিটিও জিরো হবে এটাকে বলছে ইনার্শিয়া অফ রেস্ট আর যদি আরেকটা হয় যে আগে থেকে যদি ভেলোসিটি থেকে থাকে পরে ভেলোসিটিও তাই হবে ইউ ভেক্টার ইকাল টু ভি ভেক্টার তাহলে এখানে আমার এটাকে আপনার বলছি ইনার্শিয়া অফ মোশান যে যদি ফোর্স না থাকে তাহলে সে যদি অলরেডি মুভিং থাকে তাহলে সে মোশানটা কিন্তু মেনটেন করবে তারপর এই পয়েন্টটা এখানে ইম্পর্টেন্ট ফর এক্স অ্যাজ এন এক্সাম্পল স্পেসশিপ আউট ইন স্টেল ইন্টারস্টেলার স্পেস স্পেসে যদি কোনো একটা স্পেসশিপ থাকে ফার ফ্রম অল আদার অবজেক্টস অন্য কোনো বডির থেকে দূরে অ্যান্ড উইথ অল দ্য রকেটস টার্ন অফ তার যে রকেট দেওয়া যা কিছু রয়েছে সেগুলো যদি টার্ন অফ করা থাকে অ্যান্ড হ্যাজ নো এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাকস অন ইট ইটস অ্যাক্সেলারেশন অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট লাভ মাস্ট বি জিরো তাহলে একটা স্পেসশিপ যদি স্পেসে থাকে এবং তার যদি সমস্ত ইঞ্জিন বাইকগুলো বন্ধ থাকে তাহলে কিন্তু কোনো ফোর্স কাজ করছে না অর্থাৎ এই অবস্থায় ওর কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন জিরো হবে বা ফোর্স জিরো হবে এবং যদি সেটা ওই সময় মোশানে থেকে থাকে তাহলে সেই কিন্তু সেই মোশানটা মেনটেন করবে আর যদি স্থির থাকে সেই সময় তাহলে সেটা স্থির
এবার দেখো এখানে কতগুলো ইকুলিব্রিয়াম সিচুয়েশনের কথা বলা আছে এবং সেখান থেকে আমরা কিছু নতুন নতুন ফোর্সের আইডিয়া পাবো বলছে কনসিডার এ বুক অন এ হরিজন্টাল সারফেস ইট ইজ সাবজেক্ট টু টু এক্সটার্নাল ফোর্স দুটো ফোর্সের উপর থাকবে একটা বই যদি থাকে তার যদি আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বানাতে চেষ্টা করি তাহলে সেই বইয়ের উপর দুটো ফোর্স থাকবে একটা হচ্ছে ওপরের দিকে নর্মাল রিয়াকশান আর আর নিচের দিকে হচ্ছে এম জি এই আর কিন্তু বেসিক্যালি এটা একটা ইন্টারনাল ফোর্স বা এটা সেলফ অ্যাডজাস্টিং ফোর্স কারণ আর এর ভ্যালু ডিপেন্ড করে এম জির ওপরে ইকুইলিব্রিয়ামে আর এম জিকে ব্যালেন্স করবে অর্থাৎ এম জি যদি বাড়ে আরও বাড়বে এম জি কমলে আরও কমবে এটা হচ্ছে সেলফ অ্যাডজাস্টিং বলে এটাকে এবং নর্মাল রিয়াকশান সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলে রাখি নর্মাল রিয়াকশান টেনশান তারপর হচ্ছে ফ্রিকশান এগুলো সবই হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তরিক চুম্বকীয় বল অর্থাৎ এদের অরিজিন হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তোমরা সবাই জানো যে আমাদের নেচারে যে চার রকম মানে ফোর্স আছে তাদের চারটে ক্লাসিফিকেশান করা যায় একটা হচ্ছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার তারপর হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তারপর হচ্ছে উইক নিউক্লিয়ার তারপর হচ্ছে গ্র্যাভিটেশান নাল ফোর্স ওকে তাহলে আমাদের এই টেনশান নর্মাল রিয়াকশান ফিকশান এগুলো সবই কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অরিজিনের ঠিক আছে তাহলে কন বলছে কনসিডার এ বুক অ্যাট রেস্ট মানে হরাজান্ডাল সার্ভেস ইট ইজ সাবজেক্টেড টু টু এক্সটার্নাল ফোর্সেস দুটো এক্সটার্নাল ফোর্সের ওপর কাজ করবে একটা হচ্ছে ফোর্স ডিউ টু গ্র্যাভিটি মানে ওয়েট আর একটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ফোর্স কাজ করবে নর্মাল রিয়াকশান যেটা টেবিল ওকে প্রোভাইড করছে ওকে তাহলে এখানে বোঝাতে যায় যে এই সিচুয়েশনে এদের ওপর নেট ফোর্স জিরো আর একটা গাড়ি যদি ইউনিফর্ম ভেলো তুলে দেওয়া তাহলে কিন্তু নেট ফোর্স জিরো তো নেট ফোর্স জিরো মানে গাড়ির ইঞ্জিন তো ফোর্স দিচ্ছে কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন ফোর্স দিলেও সে ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি কাকে ব্যালেন্স করছে ফ্রিকশানাল ফোর্সকে প্রিভেন্ট করছে এই জন্য নেট ফোর্স জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইঞ্জিনের ফোর্স আর ফ্রিকশানাল ফোর্স এখানে ব্যালেন্স আউট করছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো এখানে একটা পয়েন্ট লেখা আছে যে ফ্রিকশানের ব্যাপারে ফ্রিকশান কিন্তু আমরা যেমন জানি মোশান অপোজ করে সেরকম প্রচুর এক্সাম্পেল আছে বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফ্রিকশান কিন্তু মোশান তৈরিও করে ফ্রিকশান ছাড়া বেসিক্যালি কোনো মোশানই হয় না এটা কিন্তু এখানেও লেখা আছে যে ইট মাইট সাউন্ড সারপ্রাইজিং বাট ইট ইজ ট্রু দ্য অনলি কনসিভেবল এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যালং দ্য রোড ইজ দ্য ফোর্স অফ ফ্রিকশান and it is the frictional force that accelerates the car as a whole okay actually ki hoy gari jokhon chole ekhane aro onek complicacy ache jodio shegulo ekhon ei amader alochonar scope nei shekhane actually engine e je chaka thake shekhane engine e chakar por forward friction kaaj kore ar samne chakar jodi engine jekhane na thake shekhane backward friction kaaj korbe thik ache তাহলে এই ফরওয়ার্ড ফ্রিকশানটা বেসিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড ফ্রিকশানের থেকে এ বেশি হয় তাই জন্য আলটিমেটলি গাড়িটা সামনের দিকে মুভ করতে পারে সেটা আমরা যদিও ফ্রিকশান যখন পড়ব তখন এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে তবে এখানে মেন আমরা যে পয়েন্টটা পেলাম সেটা হচ্ছে ফ্রিকশানের জন্যই কিন্তু মোশানটা তৈরি হয় দ্য প্রপার্টি অফ ইনার্সিয়া কন্টেন্ট ইন ফার্স্ট লাইজ এভিডেন্ট ইন মেনি সিচুয়েশান অনেক সিচুয়েশানে ইনার্সিয়ার প্রপার্টিটা বিভিন্ন সিচুয়েশান আমাদের ব্যাখ্যা করতে হেল্প করে যেমন একটা খুব কমন এক্সাম্পেল বলছে যে সাপোজ উই আর স্ট্যান্ডিং ইন এ স্টেশনারি বাস অ্যান্ড দ্য ড্রাইভার স্টার্টস দ্য বাস সাডেনলি হঠাৎ করে যদি ড্রাইভার বাসটা স্টার্ট করে আমরা কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড একটা জার্ক ফিল করি কেন আওয়ার ফিট আর ইন টাচ উইথ দ্য ফ্লোর ইফ দেয়ার ইজ নো ফ্রিকশান দে উ ডিমেন হোয়ার উই ওয়ার হোয়ার দ্য ফ্লোর অফ দ্য ব্লাস উড সিম্পলি স্লিপ ফরওয়ার্ড আন্ডার আওয়ার ফিট যেটা আমি আগেও বলেছি যে তুমি যদি কোনো সারফেসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকো সারফেসটা ওপর ধরো দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্রিকশান আছে বলে এ সার তোমার তলার যে সারফেস বা বাসের ফ্লোরটা মুভ করলে তুমি তার সাথে মুভ করছো কিন্তু যদি ফ্রিকশান না থাকে কি হবে বাসের ফ্লোরটা তোমার তলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে তুমি কিন্তু এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকবে এটা এমন নয় যে বাসের ওপ মধ্যে চড়েছো বলেই বাস তোমাকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে তুমি বাসে দাঁড়িয়ে আছো ফ্রিকশান আছে ফ্রিকশানটা তোমার ওপর ফরওয়ার্ড ফ্রিকশান এখানে কাজ করছে বেসিক্যালি যার জন্য বেসিক্যালি কিন্তু আমরা মুভ করতে পারছি 
পুরো পরিষ্কার লেখা আছে ইফ দেয়ার ওয়ার নো ফ্রিকশান উই উড রিমেন হোয়ার উই ওয়ার আমরা সেখানেই থেকে যাব যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম হোয়াইল দ্য ফ্লোর অফ দ্য বাস উড সিম্পলি ফ্রি ফরওয়ার্ড আন্ডার আওয়ার ফিট আমাদের পায়ের নিচ থেকে কিন্তু বাসটা সিম্পলি সামনের দিকে বেরিয়ে যাবে অ্যান্ড দ্য ব্যাক অফ দ্য বাস উড হিট আস আমাদের বাসের পিছনটা আমাদেরকে ধাক্কা মারবে আমার তুমি বাসে দাঁড়িয়েছিলে বাস কিন্তু সামনে বেরিয়ে যাবে ওর আটটু পরে কী হবে বাসে গিয়ে যাবে তুমি এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকবে তার জন্য বাসের যে ব্যাক পিছন বাসের পিছনটা আমাদের ধাক্কা মারবে কিন্তু ফরচুনেটলি কী হয় দেয়ার ইজ সাম ফ্রিকশান বিটুইন দ্য ফিট অ্যান্ড দ্য ফ্লোর এই ফ্রিকশান আছে বলেই কিন্তু আমরা বাসে দাঁড়িয়ে আছি বাস আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে ফ্রিকশান কিন্তু মোশান তৈরি করে ইফ দ্য স্টার্ট ইজ নট টু সাডেন যদি স্টার্টটা খুব সাডেন না হয় দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ অ্যাক্সেলারেশন ইজ মডারেট যদি মডারেট অ্যাক্সেলারেশন হয় ফ্রিকশানাল ফোর্স উড বি এনাফ টু অ্যাক্সেলারেট আওয়ার ফিট অ্যালং দ্য বাস খুব ভালো করে জায়গাগুলো বুঝবে কারণ এর পরে পরবর্তীকালে কনসেপ্টের উপর ফ্রিকশানের কিন্তু অঙ্ক আছে একটা কোনো একটা বডিকে তুমি যদি কোনো একটা মুভিং সার্ফেসের উপর হঠাৎ করে ছেড়ে দাও তাহলে বডিটা আর কিন্তু সামনের দিকে মোশানটা ফ্রিকশান তৈরি করে দেয় এবং ফ্রিকশান যেহেতু লিমিটিং একটা ফোর্স ওর ভ্যালু একটা লেভেলের পরে বাড়ে না তার জন্য ও একটা ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশনই বডিকে প্রোভাইড করতে পারবে তার জন্য এখানে কথাটা বলা হয়েছে যে অ্যাক্সেলারেশন যদি মডারেট হয় অ্যাক্সেলারেশন যদি মডারেট হয় অর্থাৎ খুব বেশি না হয় তাহলে কিন্তু ফ্রিকশান সামনের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে ঠিক আছে তাহলে পায়ের সঙ্গে ফ্রিকশানটা আছে বাট আওয়ার বডি ইজ নট স্ট্রিক্টলি অন এ রিজিড বডি আমাদের বডিটা তো রিজিড বডি নয় ইট ইজ ডিফর্মেবল এটা ডিফর্মেশন হয় দ্যাট ইজ ইট অ্যালাউ সাম রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন ডিফারেন্ট পার্টস রিজিড বডি নয় যখন তাহলে রিজিড বডির হলে ডিফারেন্ট পার্টের মধ্যে রিলেটিভ মোশান থাকতো না কিন্তু যেহেতু রিজিড বডি না তাই জন্য এটা ডিফারেন্ট পার্টের মধ্যে রিলেটিভ মোশান বা আপেক্ষিক গতি থাকবে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু রিজিড বডির একটা আইডিয়া পেতে পারি যদি ভালো করে পড়ি যে রিজিড বডি আসলে কি রিজিড বডি আসলে এমন একটা বডি যার ডিফারেন্ট পার্টের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক বেগ বা রিলেটিভ ভেলোসিটি থাকে না ঠিক আছে তাহলে ইট অ্যালাউ সাম রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন different parts what this means is that while our feet go with the bus the rest of the body remains where it is due to inertia tale amader pa jodi bus er sathe sathe move kore kintu amader body remaining part ta kintu okhane dariye thakbe due to inertia ebong ei jonno amra pichon dike mone hobe jeno amra pichon dike chole jacchi therefore we are thrown backward thik ache অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্যাট হ্যাপেন্স হাওয়া বাট দ্য মাস্কুলার ফোর্স অন দ্য রেস্ট অফ দ্য বডি কামস ইন টু প্লে তাহলে যখন এটা হয় তখন আমাদের বডির মাস্কুলার ফোর্স চলে আসে কাজ করতে এবং মাস্কুলার ফোর্স কাজ করতে আসে এবং সেখানে কি হয় সেখানে আস্তে আস্তে মাস্কুলার ফোর্সটা আমাদের অ্যাডজাস্ট করে নেয় যে সামনের দিকে বডিটাকে পুরোটাই সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবার ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটে যখন আমাদের বাসটা সাডেনলি স্টপস হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে সেখানে কিন্তু আমাদের পা যেটা রয়েছে সেটা স্টপ হয়ে যায় কিন্তু বডিটা স্টপ হয় না বডিটা রিলেটিভলি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং একইভাবে বডিটা একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং মাস্কুলার ফোর্স আবার রিস্টোর করে দেয় রিস্টোরিং মাস্কুলার ফোর্স এগেন কামস ইন টু প্লে টু ব্রিং দ্য বডি টু রেস্ট তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশান জানতে পারলাম যে ফ্রিকশান কী করে মোশান তৈরি করতে পারে এবং সেখানে মাস্কুলার ফোর্সের ভূমিকা কি সব কিছু কিন্তু এখান থেকে জানতে পারলাম একটা জাস্ট ছোটো একটা ইনফরমেশান বা ছোটো নোট করে এটাকে রেখে দিতে পারো এটা কাজে লাগতে পারো হয়তো কোনো কনসেপচুয়াল কোশ্চেন বা অ্যাসাসেন রিজেন ডেফিনেটলি অ্যাসাসেন রিজেন দেওয়ার মতন একটা জায়গা এটা তারপরে দেখো একটা ভালো কোশ্চেন দিয়েছে অ্যাস্ট্রোনট অ্যাক্সিডেন্টালি গেটস অফ get separated out of a small spaceship accelerating in interstellar space at constant rate 100 meters square তাহলে একটা স্পেসশিপ যেটা 100 মিটার স্কোয়ার অ্যাক্সেলারেট করছিল সেখান থেকে সেপারেট হয়ে গেল একজন অ্যাস্ট্রোনট হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য অ্যাস্ট্রোনট দ্য ইনস্ট্যান্ট আফটার ইজ আউটসাইড দ্য স্পেসশিপ তাহলে গিয়ে সেপারেট হয়ে গেল তখন কিন্তু অ্যাস্ট্রোনটের উপর এক্সটার্নাল ফোর্স আর কিছু নেই ও সেপারেট হয়ে যাওয়ার পরে ও কিন্তু স্পেসেরও যেহেতু যেহেতু কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স নেই তাই জন্য ও কিন্তু অ্যাক্সেলারেশনও জিরো হয়ে যাবে এমন নয় যে হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে অ্যাস্ট্রোনট চলতে থাকবে অ্যাস্ট্রোনট সেপারেট হয়ে গেলে অ্যাক্সেলারেশন জিরো হয়ে যাবে বাট স্পেসশিপের যে ভেলোসিটিটা ছিল সেই ভেলোসিটিটা ও কিন্তু অ্যাকোয়ার করবে 
এটাকে বলছে ইনার্সি অফ মোশান তুমি যখন কোনো মুভিং অবজেক্ট থেকে রিলিজ ডিটাচ হয়ে যাবে তখন মুভিং অবজেক্টের যে ফাইনাল ভেলোসিটি সেটাই তোমার ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি সেটাই হবে কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন কিন্তু অ্যাকোয়ার করা যায় না ফলে মনে রাখবে ভেলোসিটি ট্রান্সফার হয় ইনার্সি অফ মোশনের জন্য কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন কিন্তু ট্রান্সফার হয় না তার জন্য যেহেতু কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স নেই ওর অ্যাক্সেলারেশন অ্যাস্ট্রোনটের জিরো হবে ওকে এখানে ভেলোসিটি রিলেটেড কথা বলেনি বাট আমি বলে দিলাম যে যখনই কোনো মুভিং অবজেক্ট থেকে ধরো একটা প্লেন যাচ্ছে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরো একটা এরোপ্লেন যাচ্ছে সামনের দিকে ফাইভ হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড তা সেখান থেকে একটা খাবারের প্যাকেট ফেলা হলো খাবারের প্যাকেটে কিন্তু সোজা নিচে পড়বে না কখনো খাবারের প্যাকেটের ইনিশিয়াল যে ভেলোসিটি সেটা ফাইভ হান্ড্রেড হবে সেই দিকেই যেদিকে স্পেসশিপটা যাচ্ছে বা এরোপ্লেনটা যাচ্ছে ফলে আমরা ভাবছি হয়তো এর মোশানটা ভার্টিক্যাল হবে বাট এটা একটা কিন্তু বেসিক্যালি হরাজেন্টাল প্রজেক্টাল এক্সিকিউট করবে অর্থাৎ ওর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ফাইভ হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড হবে আর তারপর ও গ্রাভিটির আন্ডারে চলে আসবে ফলে তোমার এরোপ্লেনটা সামনের দিকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু খাবারের প্যাকেটটা প্রজেক্টাল মোশান এক্সিকিউট করে কিছুটা সামনের দিকে গিয়ে পড়বে সেকেন্ড ল সেকেন্ড ল থেকে আমরা ফোর্সের মেজারমেন্ট পাবো এখানে অ্যাসাজ কিছু দেওয়ার মতো নেই এই মানে ফোর্স ইকুয়াল টু এখানে মোমেন্টাম সম্বন্ধে কিছু কথা বলা আছে এগুলো খুব বেস লেভেলের কথা এগুলো তোমরা দেখবে তাহলে আমাদের মোমেন্টাম যেটা বলা আছে মেনলি হচ্ছে মোমেন্টাম সম্বন্ধে পি ইকুয়াল টু হচ্ছে এমবি মোমেন্টামকে আমরা বলি টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মোশান তাহলে শুধু মাসও টোটাল মোশানকে কন্ট্রোল করে না শুধু ভেলোসিটিও টোটাল মোশানকে কন্ট্রোল করে না মাস আর ভেলোসিটি প্রোডাক্টটা হচ্ছে টোটাল মোশান এটাকে আমরা বলি টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মোশান বা মোমেন্টাম এমন হতেই পারে যে মাস সমান কিন্তু ভেলোসিটি যদি খুব হাই হয় তাহলে তার ইম্প্যাক্ট কিন্তু অনেক বেশি পড়বে যেমন বুলেট বুলেটের মাস খুব হালকা কিন্তু বুলেটের ভেলোসিটি এত হাই থাকে যে বুলেট একটা হিউজ মোমেন্টাম ক্যারি করে এবং পেনিট্রেট করতে পারে তাহলে মাস আর ভেলোসিটির প্রোডাক্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে ফোর্স not only depends on the change in momentum but also how fast the change is brought about tale force hocche dp by dt del v by del t tale force kintu time er sathe inversely proportional force proportional to del v momentum er change er sathe to proportional hobe echarao kintu force proportional to 1 by del t othoto time joto beshi lagbe force toto kom hobe ei jonno dekhbe ক্রিকেট খেলার সময় যেন খেলোয়াড় যেমন ক্যাচ ধরে সে ক্যাচটা ধরেই কিন্তু হাত থেকে আস্তে আস্তে পিছন দিকে নিয়ে আসে কারণ এই পথেদের মধ্যে ভেলোসিটিটা ভি থেকে আস্তে আস্তে জিরো হয় কিন্তু যদি হাতটা এখানেই রেখে দেয় তাহলে ভেলোসিটিটা হঠাৎ করে জিরো হয়ে যাবে হিউজ ফোর্স ওর উপরে এসে পড়বে কিন্তু যখন ভেলোসিটিটা ধীরে ধীরে জিরো হচ্ছে তখন সেটা কিন্তু তারা অ্যাপ্রিসিয়েবল টাইম সে পেয়ে যাচ্ছে জিরো করার জন্য এবং টাইমটা এখানে বেড়ে যাচ্ছে টাইমটা এখানে হাই হয়ে যাচ্ছে ফলে টাইমটা হাই হয়ে গেলে একই মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু টাইম বেশি ফলে ফোর্স এখানে কিন্তু কম হবে এবং হাতে কম লাগবে এবং বলটা হাত থেকে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে ওকে এবার তুমি হাতে একটা বল একটা স্টোনকে সুতো সাহায্যে ঘোরাতে পারো এবং ঘুরিয়ে আরেকটা জিনিস অবজার্ভ করা যায় যে আমরা যত হাই স্পিডে ঘোরাবো তত বেশি মোমেন্টামে চেঞ্জ হবে এবং আমার টেনশান বাড়বে এবং এই টেনশানটা আমি ডিরেক্টলি কিন্তু হাতে ফিল করতে পারবো কারণ এই সুতোর টান সেটা যেমন এই ব্লকটাকে টানছে সেরকম সুতো টান কিন্তু হাতটাকেও বাইরের দিকে টানছে ফলে যত বেশি জোরে ঘোরাবো আমার হাতে কিন্তু তত বেশি ফোর্স আমি ফিল করব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলে যে ফোর্স ইজ নেসেসারি ফর চেঞ্জিং দ্য ডিরেকশান অফ মোমেন্টাম ইভেন ইফ দ্য ম্যাগনিচিউড ইজ কনস্ট্যান্ট ফোর্সের ম্যাগনিচিউড এম বি এখানে যেমন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে ঘুরলে ফোর্সের ম্যাগনিচিউড কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু তার ডিরেকশান কিন্তু চেঞ্জ হবে ওকে বলে এখানেও কিন্তু ফোর্স দরকার সেকেন্ড ল কি বলছে সেকেন্ড ল বলছে দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্ট আমার বডি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স তাহলে আমার এফ হচ্ছে ডিপিডিটি বা ডেলটি বাই ডেলটি ডিডিডি অফ আমি একটু এখানে এক্সট্রা পোলেট করেছি জিনিসগুলোকে এফ ইকুয়াল টু ডিপিডিটি ইকুয়াল টু ডিডিডি অফ এমভি এবার যদি মাসার ভেলোসিটি দুটোই ভ্যারি করে তাহলে কী হবে ফার্স্ট ফাংশান 
mass unchanged second function of differentiation plus second function v unchanged first function of differentiation ebar ekhane tale eta ke amra bolchi general expression for force f equal to m dv dt plus v dm dt this is called general expression for force kintu jodi mass constant thake tokhon amar ki hobe amar naturally dm dt zero hobe ebong dm dt zero hole amar force shudhumatro hobe m dv dt by m তাহলে কনস্ট্যান্ট মাসের জন্য নিউটন সেকেন্ড লয়ের ফর্মুলা হচ্ছে এফ ইকোড এম এ বা এফ ইকোড এম ডিবি ডিটি আর যদি ভেরিয়েবল মাস সিস্টেম হয় তাহলে ভর ভেরিয়েবল মাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে এফ ইকোয়াল টু ভি ডিএম ডিটি এটা মনে রাখবে রকেট বসানোর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অ্যাপ্লাই হয় এফ ইকোয়াল টু ভি ডিএম ডিটি ওকে এখানে খুব সুন্দর একটা কথা আছে যে এফ রেফার্স টু দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স অন দ্য সিস্টেম অ্যান্ড এ রেফার্স টু দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সিস্টেম অ্যাজ এ হোল মোর প্রিসাইজলি এ ইজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সেন্টার অফ মাস অফ দ্য সিস্টেম এই কথাটা এতটা ইম্পর্টেন্ট কথা এগুলো বেসিক্যালি আমরা সিস্টেম অফ পার্টিকেলসে পাবো আমরা যে ফোর্সকে মাস দিয়ে ডিভাইড করি আমরা যে বলি এ এটা আসলে কার এটা হচ্ছে সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সেলারেশন এবার যেহেতু কোনো রিজিড বডি থাকলে বা কোনো পয়েন্ট মাস থাকলে তার অ্যাক্সেলারেশনটা সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সেলারেশন আর পয়েন্ট মাসগুলোর অ্যাক্সেলারেশন সমানই হয় তার জন্য আলাদা করে আমরা কোনো সিম্পল ব্লক বা পয়েন্ট মাসের ক্ষেত্রে এই কথাটার ইম্পর্টেন্সটা আমরা অতটা বুঝতে পারি না বাট সিস্টেম অফ পার্টিকেলসের মধ্যে কি হয় যখন এক্সটার্নাল ফোর্সকে তুমি মাস দিয়ে ডিভাইড করবে তুমি পাবে সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সেলারেশন ইন্ডিভিজুয়াল বডির ওপর ফোর্স আলাদা আলাদা হতেই পারে কিন্তু আলটিমেটলি এক্সটার্নাল ফোর্সকে মাস দিয়ে ডিভাইড করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সিস্টেমের সেন্টার অফ মাস বা ভর কেন্দ্রের তরণ পাওয়া যায় ঠিক আছে এবং এই এফের মধ্যে কিন্তু কোনো ইন্টারনাল ফোর্স নেওয়া নেই এনি ইন্টারনাল ফোর্স ইন দ্য সিস্টেম আর নট টু বি ইনক্লুডেড ইন এফ তুমি এক্সটার্নাল ফোর্স মানে সিস্টেমের বাইরে থেকে যে ফোর্সটা দেওয়া হচ্ছে সেটাকে আমরা এক্সটার্নাল ফোর্স বলছি তাহলে এইখানে কিন্তু এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এক্সটার্নাল ফোর্সকে মাস দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা পাবো ভর কেন্দ্রের তরণ বা সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সেলারেশন এখানে নিউটনের ডেফিনেশান দেওয়া আছে এসআই ইউনিট অফ ফোর্স ইজ ওয়ান দ্যাট কজ ইজ অ্যান অ্যাক্সেলারেশন অফ ওয়ান মিটার স্কোয়ার টু এ মাস অফ ওয়ান কেজি ইট ইজ কল ওয়ান নিউটন এখানে খুব ভালো একটা ফিলোসফিক্যাল কথা লেখা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট বলছে অ্যাক্সেলারেশন অ্যাট অ্যান ইনস্ট্যান্ট ইজ ডিটারমাইন দ্য ফোর্স অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট তাহলে কোনো মুহূর্তের যে অ্যাক্সেলারেশন সেটা সেই মুহূর্তের যে ফোর্স সেটার ওপর ডিপেন্ড করবে এমন নয় যে সেই অ্যাক্সেলারেশনটা আগের মুহূর্তের ফোর্সের ওপর ডিপেন্ড করে ফোর্স যদি চেঞ্জ হয় তাহলে মুহূর্তে মুহূর্তে অ্যাক্সেলারেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে দ্য মোমেন্ট আফটার স্টোন ইজ ড্রপ আউট অফ দ্য অ্যাক্সেলারেটেড ট্রেন একটা অ্যাক্সেলারেটেড ট্রেন থেকে একটা আমি স্টোনকে ড্রপ করে দিলাম অ্যান্ড ইট হ্যাজ নো হরাজেন্টাল অ্যাক্সেলারেশন অর ফোর্স ই পি আর ইজ নেগলেক্টেড তাহলে এই শুধু গ্র্যাভিটির আন্ডারে থাকবে তাহলে ট্রেনের মধ্যে এতক্ষণ ছিল ট্রেনের অ্যাক্সেলারেশনে কিন্তু কোনো মেমোরি ওই স্টোনটার কাছে থাকবে না ওর কাছে শুধু মেমোরি যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ট্রেনের যে ভেলোসিটি ছিল পড়াশ মানে ও যখন রিলিজ হচ্ছে সেই সময় ট্রেনের যে ভেলোসিটি ছিল সেই ভেলোসিটিটা ও খালি ক্যারি করবে কিন্তু অ্যাক্সেলারেশনের কোনো মেমোরি কিন্তু ও ক্যারি করবে না দ্য স্টোন ক্যারিজ নো মেমোরি অফ ইজ অ্যাক্সেলারেশন উইথ দ্য ট্রেন তার মানে তুমি যে মুমেন্টকে রিলিজ করে দিলে ও ভেলোসিটিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন কিন্তু ট্রেনের আর ওর থাকবে না ও গ্র্যাভিটির আন্ডারে যদি থাকে তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন ওর ওপর কাজ করবে ফলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার একটা কনসেপচুয়ালি সেকেন্ড লব মোশান ইজ এ লোকাল রিলেশন লোকাল রিলেশন মানে ওই যে বললাম যে মেমোরির কোনো কিছু নেই তোমার এফ ইকট এম এ অর্থাৎ এফ হচ্ছে যে মুহূর্তের ফোর্স অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে সেই মুহূর্তের সেই মোমেন্টের ফোর্স সেই মোমেন্টের অ্যাক্সেলারেশন হুইচ মিনস দ্যাট ফোর্স এফ অ্যাট এ পয়েন্ট ইন স্পেস অ্যাট এ সার্টেন ইনস্ট্যান্ট অর টাইম ইজ রিলেটেড টু এ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট তাহলে কোনো পয়েন্টে কোনো মুহূর্তে যে অ্যাক্সেলারেশন থাকবে সেইটা এফের সাথে রিলেটেড হচ্ছে এফ ইকট এম এ এফও সেই মুহূর্তের ফোর্স সেই টাইমের ফোর্স অ্যাক্সেলারেশন সেই মুহূর্তের এবং সেই টাইমের অ্যাক্সেলারেশন তাহলে অ্যাক্সেলারেশন হিয়ার অ্যান্ড নাও ইজ ডিটারমাইন বাই দ্য ফোর্স হিয়ার অ্যান্ড নাও তাহলে এখন এবং এখানে কি ফোর্স কাজ করছে তার ওপর দিয়ে অ্যাক্সেলারেশন ডিফাইন্ড হবে অ্যান্ড নট বাই এনি হিস্ট্রি অফ দ্য মোশান তাহলে মোশান আগে কি হয়েছে তার ওপর কিন্তু অ্যাক্সেলারেশন এখনকার ডিপেন্ড করবে না এটা এমন না যে অ্যাক্সেলারেশন বা ফোর্সটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়ে হয়ে ওর কাছে আসছে এরকম নয় খুব ভালো
আচ্ছা এইখানে এই কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমরা অলরেডি কম্পোনেন্ট রেজলিউশন আলোচনা করেছি ধরো এফ এক্স একটা ফোর্স বডির ওপর কাজ করছে তার যে এক্স কম্পোনেন্ট অফ ফোর্স সেটা রেসপন্সিবল হচ্ছে এক্স কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সেলারেশনের জন্য তাহলে এফ এক্স ইকোয়ার্ড এম এক্স এফ ইকোয়ার্ড এম এ এদের মধ্যে কিন্তু একটা কজ এফ এক্স রিলেশনশিপ আছে অর্থাৎ এফ হচ্ছে কজ অফ মোশান অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে তার এফেক্ট এদের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ রয়েছে ফোর্স হচ্ছে মোশনের কারণ এবং অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে মোশনের ফলাফল তাহলে ফোর্স যদি ভেলোসিটির সাথে প্যারালাল না হয় বাট মেক সাম অ্যাঙ্গেল উইথ ইট ইট চেঞ্জেস অনলি দ্য কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ ফোর্স তাহলে ফোর্স যদি ভেলোসিটির দিকে না থাকে তাহলে ফোর্সের যে কম্পোনেন্টটা ভেলোসিটির দিকে সেই কম্পোনেন্টের জন্যই কিন্তু ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে দ্য কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি অফ ভেলোসিটি নর্মাল টু দ্য ফোর্স উইল লিভেন আনচেঞ্জ তাহলে ফোর্সের নর্মাল দিকে যে ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট থাকবে সেটা কিন্তু আনচেঞ্জ থাকবে যেমন প্রোজেক্টাল মোশানে ফর এক্সাম্পল ইন মোশান অফ প্রোজেক্টাল আন্ডার দ্য ভার্টিক্যাল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দ্য হরাজেন্টাল ভেলোসিটি রিমেন্স কনস্ট্যান্ট তাহলে ভেলোসিটিটা হরাজেন্টাল যদি থাকে সেই ভেলোসিটিটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে গ্র্যাভিটি নিচে কাজ করছে এই জন্য কী হবে পার্টিক্যালটা এরমভাবে যখন যাচ্ছে তখন ওর হরাজেন্টাল ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকছে বিকজ হরাজেন্টাল ডিরেকশানে কোনো ফোর্স নেই খালি ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিটা কিন্তু চেঞ্জেস আসছে ये प्रब्लेमगो देखिए प्रब्लेमगो खूब सहज ए बुलेट अफ मास पॉइंट जिरो फोर के जी मुव सूथ कन्सटेंस फिट नाइनटी मीटर पर सेकेंड एंटार्स ए हेवी ब्लक उडेन ब्लक एंड स्टप आफ्टर डिस्टेंस अफ सिक्सटी सेंटीमिटार ह्वाट इज द एवारेज रेजिस्टिव फोर्स तेल एखे भि स्कोर इकट यू स्कोर माइनस टू एस ओखान हमें ओखान हमें भि जो जिरो बसिए दी फाइनल भेलोसिटी इक्ुअल टू নাইনটি স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ ইন্টু সিক্সটি সিক্সটি সেন্টিমিটার মিটারে নেব সিক্সটি বাই হান্ড্রেড করে দিচ্ছি এটা করলে আমার এ বেরিয়ে যাবে রিটার্ডেশন সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো মিটার স্কোয়ার এবার তোমার এ ফি কোয়ার্টে এমএ দেবে তার রিটার্ডিং ফোর্স বেরিয়ে যাবে তাহলে বেস লেভেলে কীরকম কোয়েশ্চেন করতে পারে বোঝা গেছে তাহলে একদম বেসিক কোয়েশ্চেন কাইনামেটিক্সের সাথে জাস্ট অ্যাসোসিয়েট করে অ্যাক্সেলারেশন বার করে এফি কোয়ার্ড এম এ করা ওকে এবং এখানে যে রিটার্ডেশন হচ্ছে সেখান থেকে অ্যাভারেজ আমরা ধরে নিচ্ছি কারণ ফোর্সটা অ্যাভারেজ আর প্রত্যেকটা মুমেন্টে ফোর্স ইউনিফর্ম নাও থাকতে পারে তাহলে আমরা কিন্তু এই যে রেজিস্টিভ ফোর্স এটা কিন্তু অ্যাভারেজ রেজিস্টিভ ফোর্স এই প্রবলেমগুলো দেখো খুব এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় দেয় আচ্ছা তার আগে আপনি ইম্পালসের একটা আইডিয়া দিই ইম্পালস মানে হচ্ছে বেসিক্যালি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মোমেন্টামের চেঞ্জকে আমরা বলি ইম্পালস ইম্পালস কী করে ক্যালকুলেট করা হয় ফোর্স ইন টু টাইম বা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ঠিক আছে দ্য প্রোডাক্ট অফ ফোর্স অ্যান্ড টাইম হুইচ ইজ দ্য চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ এ বডি এটাকে আমরা বলি ইম্পালস আর ইম্পালসিভ ফোর্স কি একটা বড় ফোর্স যদি কোনো বডির ওপর শর্ট টাইম ধরে অ্যাপ্লিকেশ অ্যাপ্লাইড হয় তাহলে আমি তাকে বলবো হচ্ছে ইম্পালসিভ ফোর্স যেমন তুমি যদি কাউকে চর মারো ঘুষি মারো ফুটবলে কিক করো ক্রিকেট বলকে ব্যাট দিয়ে স্ট্রাইক করো ক্যারামের গুটিকে স্ট্রাইকার দিয়ে স্ট্রাইক করো এই যে কেসগুলোতে একটা খুব হাই ফোর্স খুব কম সময়ের জন্য কাজ করছে সিস্টেমের ওপর এগুলোকে আমরা বলি ইম্পালসিভ ফোর্স এখানে একটা বলছে এই প্রবলেমগুলো দেখবে খুব ইম্পর্টেন্ট এবারও কিন্তু এনসিআরটি থেকেই ফিকশানের প্রবলেম বা এই প্রবলেমগুলো এসছে আমি দেখিয়ে দেবো পরে যে কীভাবে তেইশ সালে প্রবলেমটা দিয়েছে তোমরা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে দ্যাট ইজ ওয়াই এনসিআরটি স্টাডিটা ইম্পর্টেন্ট বাট এনসিআরটি পড়তে গিয়ে অনেকে গায়ে জ্বর চলে আসে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এনসিআরটিটাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে যেটুকুনি লাগবে ওইটুকুনি বিকজ ফিজিক্স যে স্যারের কাছে তোমরা পড়ছো বা যেখানে পড়ছো সেইখানে ছাড়া কিন্তু ফিজিক্স ডেভেলপ করার কোনো স্কোপ নেই সেখানে আমরা অনেক বেশি কনসেপচুয়াল ক্লারিটি আমাদের থাকে এনসিআরটি বই পড়ে ফিজিক্স শেখা যায় না কিন্তু সাবজেক্টটা শেখার পরে চ্যাপ্টারটা পড়ে পড়ার পরে একবার এনসিআরটি বই পড়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হাইলাইট করা এবং ইম্পর্টেন্ট অঙ্গগুলো করে নিতে হয় ঠিক আছে তাই জন্য এনসিআরটি ফিজিক্স পড়ার আগে চ্যাপ্টার পড়বে স্যারের কাছে পড়বে পড়ে তারপরে এনসিআরটি স্টাডি করবে তাহলে জিনিসটা সহজ হবে বিকজ এমনি নর্মাল পড়তে বোর্ড লাগবে কারণ আমরা যখন পড়াই ক্লাসে তখন আমরা অন্য অন্য অনেক ধরনের এক্সাম্পল দিই খুব মানে ভালোভাবে পড়ানো হয় ফলে ওরকম পড়ানো তো এখানে আর বলা নেই তাই জন্য আগে তোমরা স্যারের কাছে পড়বে তারপরে এনসিআরটি পড়বে তাহলে জিনিসটা বুঝতে ভা সুবিধা হবে ভালো লাগবে তাহলে এই প্রবলেমটা করে নেবে 
এগুলো আমরা সবাই জানি যে একটা বল যদি ইউ ভেলোসিটিতে আসে এবং উল্টো দিকে যদি ভি ভেলোসিটি রিটার্ন যায় তাহলে তার চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম যেটা হবে ডেল পি সেটা যেহেতু উল্টো দিকে যাচ্ছে তার জন্য আমরা মোমেন্টাম কী করি অ্যাড করে দিই তাহলে এখানে ডেল পি যেটা হবে সেটা হচ্ছে এম ইন্টু ভি প্লাস ইউ মোমেন্টাম অ্যাড হয়ে যায় উল্টো দিকে গেলে মোমেন্টাম অ্যাড হয় এটা রুল তাহলে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হচ্ছে দেখো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ মাইনাস অফ এই যে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ মাইনাসটা এসছে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে ওকে নিউন সার্লো কি বলছে এভরি অ্যাকশান অ্যাজ ইস ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশান মানে সব থেকে বেশি ইউজড একটা ল যেটা শুধু ফিজিক্সে নয় নর্মাল ডে টু ডে লাইফে আমরা হামেশাই বলে থাকি যে জায়সি কার্ডনি ব্যাসি ভার্নি অর্থাৎ তুমি যেরকম করবে তার রিয়াকশান উল্টো সেরকম পাবে তো এই কথাটা এত জেনারেলাইজ কথা হয়ে গেছে এখন তো যাই হোক থার্ড ল সম্বন্ধে আমি বলবো থার্ড লতে অ্যাকশান আর রিয়াকশান কোনটাকে বলবো সেটা ডিফাইন কিছু নেই তুমি যে কোনো একটা ফোর্সকে অ্যাকশান বললে অন্যটা তার রিয়াকশান হবে শুধু অ্যাকশান রিয়াকশান ইকুয়াল অপোজিট কিন্তু তারা কিন্তু একই বডির উপর কাজ করে না ফলে তারা কিন্তু কখনোই সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে না অ্যাকশান যদি একটা বডির ওপর হয় রিয়াকশান অন্য বডির ওপর বলতে হবে ঠিক আছে ধরো এখানে এক দুটো বডি রয়েছে এ আর বি তাহলে এটা হচ্ছে ফোর্স অন বি ডিউ টু এ আর এদিকে হচ্ছে ফোর্স অন এ ডিউ টু বি এই দুটো কিন্তু ইকুয়াল অপোজিট হলো কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা বডির ওপর কাজ করছে কিন্তু দুটো একই সঙ্গে কাজ করছে অ্যাকশান রিয়াকশান অ্যাকশান যতক্ষণ স্থায়ী হবে রিয়াকশানও ততক্ষণই স্থায়ী হবে কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা বডির ওপর কাজ করবে তার ইকুয়াল অপোজিট তারা একই সঙ্গে এক্সিস্ট কো এক্সিস্ট করবে কিন্তু একই বস্তুর ওপর কাজ করবে না আলাদা আলাদা বডির ওপর কাজ করবে তো এভরি অ্যাকশান দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশান এখানে এই পয়েন্টগুলো তোমরা দেখে নাও দেয়ার ইজ নো কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ ইমপ্লাইড বাই দ্য থার্ড ল দ্য ফোর্স অন এ বাই বি অ্যান্ড দ্য ফোর্স অন বি বাই এ অ্যাক্ট অ্যাট দ্য সেম ইনস্ট্যান্ট তাহলে কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ নেই অ্যাকশান রিয়াকশানের মধ্যে মানে কারণ একই ইনস্ট্যান্টে তারা কাজ করে একই সঙ্গে কাজ করে কোনো একটাকে অ্যাকশান তুমি যদি বলো অন্যটা তার রিয়াকশান হবে এগুলো আমি আগেই বলে দিয়েছি যে এফ এ বি ইকল টু এফ বি এ এগুলোই লেখা আছে ফোর্স অলওয়েজ অকার সিন পেয়ার ফোর্স অন এ বডি এ বাই বি ইজ ইকুয়াল টু দ্য অপোজিট টু দ্য ফোর্স অন দ্য বডি বি বাই এ তাহলে পেয়ারে এক্সিস্ট করে এবং অ্যাকশান রিয়াকশান দুটো বডির ওপর আলাদা আলাদা কাজ করে কিন্তু তুমি যদি দুটো বডিকে একসঙ্গে সিঙ্গেল একটা সিস্টেম করে নাও তখন কিন্তু অ্যাকশান রিয়াকশান ব্যালেন্স করে যাবে মানে ধরো এইখানে তুমি যদি এইটাকে একটা সিস্টেম বলো গোটাটাকে এই জায়গাটা এ আর বি মিলে সিস্টেম এ প্লাস বি সিস্টেম তখন কিন্তু আমার নেট ফোর্স জিরো কারণ হচ্ছে তখন এই পুরো সিস্টেমের ওপর এফ এ বিও আছে এফ বিও আছে তাহলে এ আর বি আলাদা করে যখন ভাবছো তখন আলাদা আলাদা ফোর্স এফ এ বি এবং এফ বি আলাদা কিন্তু যদি তুমি পুরো সিস্টেম হিসেবে ধরো তখন কিন্তু অ্যাকশান রিয়াকশান পেয়ার ওয়াইজ ব্যালেন্স করে যাবে পুরো অ্যাজ এ হোল সিস্টেম হিসেবে ধরলে এটা এখানে বলা আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা ইফ ইউ ইফ ইউ আর কনসিডারিং দ্য সিস্টেম অফ এ বডি অ্যাজ এ হোল এফ বি অ্যান্ড এফ বি আর ইন্টারনাল ফোর্স বাই দ্য সিস্টেম খুব ইম্পর্টেন্ট দামি কথা অ্যাসাসেন রেজেন শর্ট এম সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট দে অ্যাড গিভ আপ এ নাল ফোর্স ইন্টারনাল ফোর্সেস ইন এ বডি অর এ সিস্টেম দ্য ক্যান্সেল দ্য ইন পেয়ার্স তাহলে তুমি যদি পুরো সিস্টেমের কথা বলো তখন কিন্তু তারা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এইখানে এই প্রবলেমটা ভিভি ভিভি আই অর্থাৎ যত বেশি দিতে পারো ততগুলো তোমরা মানে স্টার্ট দেবে এর ওপর খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বল সোজা আসলো উল্টো দিকে দেয়ালে ধাকাকে রিটার্ন করলো উল্টো দিকে মোমেন্টাম যে সবসময় টু এম ভি হবে বা টু এম ইউ হবে এবার যদি দেয়ালে নর্মাল ডিরেকশনের সঙ্গে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধাক্কা খায় বা থ্রিটা অ্যাঙ্গেলে ধাক্কা খায় আবার সেই অ্যাঙ্গেলে যদি বেরিয়ে যায় তখন আমার মোমেন্টাম চেঞ্জ হবে টু এম ইউ কস থ্রিটা আর যদি এরকম হয় যে দেয়ালের সঙ্গে থ্রিটা অ্যাঙ্গেলে এসে থ্রিটা অ্যাঙ্গেলে বেরিয়ে গেল তিনটে কেস লিখে রাখবে সবসময় তাহলে এখানে আমার মোমেন্টাম চেঞ্জ যেটা হবে সেটা হচ্ছে টু এম ইউ সাইন থ্রিটা এইগুলো এত ইম্পর্টেন্ট দেখো এনসিআরটি এক্সাম্পেলে আছে এইবারে কিন্তু আসতে পারে বিকজ এই ধরনের এক্সাম্পেল মানে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এগুলো গত দু বছরের মধ্যে আসেনি বাট এবার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে 
এখানে শুধু আমি ক্যাল মানে বলবো যেটা হচ্ছে মোমেন্টামে চেঞ্জে ক্যালকুলেট করবে সেটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ওয়াল দেয়ালের লম্ব দিকে মোমেন্টামে চেঞ্জ ক্যালকুলেট করতে হয় দেয়ালের দিকে বা প্যারালাল টু দ্য ওয়াল মোমেন্টামে কোনো চেঞ্জ হয় না যে প্যারালাল হচ্ছে ওয়াইটা হচ্ছে দেয়ালের প্যারালাল তাহলে ওয়াইয়ের দিকে কিন্তু মোমেন্টাম বা ইম্পালস কিন্তু জিরো এক্সের দিকে খালি ইম্পালসটা থাকবে তারপরে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম একটা আইসোলেটেড সিস্টেম বিচ্ছিন্ন সংস্থা ক্ষেত্রে যদি বাইরে থেকে ফোর্স কাজ না করে এবং মিউচুয়াল ফোর্স বিটুইন দ্য পেয়ার্স যে সিস্টেমের ভেতরে যে ফোর্সগুলো আছে সেগুলো যদি পেয়ার ওয়াইজ ক্যান্সেল হয় আর বাইরে থেকে যদি কোনো ফোর্স কাজ না করে তাহলে কিন্তু সিস্টেমের মোমেন্টাম কনজার্ভ থাকবে কেন কনজার্ভ থাকবে কারণ হচ্ছে আমার এফ এক্সটার্নাল এফ মানে কি ডিপিডিটি সেটা যদি জিরো হয় তাহলে ডিপিডিটি জিরো ডিপিডিটি জিরো মানে কিন্তু কোনো ফাংশনের ডিফারেন্সিয়েশন জিরো হওয়া মানে সেই ফাংশানটা কী হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে তাহলে ফোর্স যদি জিরো হয় তাহলে মোমেন্টাম কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের উপর খুব ভালো ভালো কোশ্চেন আমাদের আসে নিট লেভেলে যেই লেভেলে যাই বলো না কেন সেটা হচ্ছে একটা বোম এক্সপ্লোশন হয়ে দু তিনটে টুকরো হয়ে গেল দুটোর হয়তো মোমেন্টাম দেওয়া হচ্ছে অন্যটার মোমেন্টাম বা ভেলোসিটি বার করতে হবে তারপর হচ্ছে রিকয়ারিং অফ গান হ্যাঁ বুলেট গান এই যে প্রবলেমগুলো এই প্রবলেমগুলো কিন্তু কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম থেকে আসবে তাহলে আইসোলেটেড সিস্টেমে কিন্তু টোটাল মোমেন্টাম সবসময় কনজার্ভ থাকে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এই যে ইকুলিব্রিয়াম আন্ডার কনকারেন্ট ফোর্সেস যদি বাইরে থেকে ফোর্স কাজ না করে তাহলে ফোর্সগুলো এরকম হতে পারে যে দুটো ইকুয়াল অপোজিট ফোর্স সিস্টেমের উপর কাজ করছে বা সিস্টেমে তিনটে ফোর্স আছে কিন্তু তার মধ্যে দুটো ফোর্স যে ডিরেকশানে থাকবে তাদের রেজাল্টেন্ট থার্ডটা সেটা সবসময় ব্যালেন্স আউট করবে তার মানে এখানে যে তিনটে ফোর্স তিনটে ফোর্স কিন্তু একটা ক্লোজড একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করে ফেলবে ঠিক আছে ইকুলিব্রিয়াম অফ এ বডি নট অনলি ট্রান্সলেশনাল ইকুলিব্রিয়াম ট্রান্সলেশনাল ইকুলিব্রিয়াম ইকুলিব্রিয়াম মানে নেট ফোর জিরো বাট অলসো কিন্তু রোটেশনাল ইকুলিব্রিয়ামও মেনটেন করতে হবে ইকুলিব্রিয়াম অফ এ বডি বলতে আমরা শুধু ট্রান্সলেশন নয় রোটেশনাল ইকুলিব্রিয়ামও বুঝি অর্থাৎ যেখানে নেট এক্সটার্নাল টর্ক জিরো হবে অর্থাৎ ফোর জিরো হলে ট্রান্সলেশনাল ইকুলিব্রিয়াম আর টর্ক জিরো হলে রোটেশনাল ইকুলিব্রিয়াম এই দুটো মিলিয়েই হচ্ছে টোটাল ইকুলিব্রিয়াম কিন্তু রোটেশনাল ইকুলিব্রিয়াম আমরা এখানে খুব একটা পড়বো না পরে পড়বো সেখান থেকে আমরা তখন আবার কিছু প্রবলেম সলভ করবো এবং তিনটে ফোর্সের ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে তিনটে ফোর্স যদি সিস্টেমের উপর কাজ করে এবং সেই ফোর্সগুলো যদি জিরো হয় সব মিলিয়ে তাহলে কিন্তু একটা খুব সুন্দর ল্যামেজ থিওরিম আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যেখানে তিনটে ফোর্স যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তখন দেখো যে কোনো ফোর্স আর তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলের সাইন সেই রেশিওটা সবসময় ফিক্সড হয় তাহলে এফ ওয়ানের অপোজিট অ্যাঙ্গেল আলফা এফ টুর অপোজিট অ্যাঙ্গেল বিটা এফ থ্রির অপোজিট অ্যাঙ্গেল গামা তাহলে এফ ওয়ান বাই সাইন আলফা ইকোয়াল টু এফ টু বাই সাইন বিটা ইকোয়াল টু এফ থ্রি বাই সাইন গামা হবে দ্যাট ইস কল ল্যামেজ থিওরেম বা এটা ল অফ সাইন্সও বলে ট্রাঙ্গেলের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট এই প্রবলেমটা এগুলো আমরা কিন্তু দুভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে রেজলিউশন করে আর না হলে কিন্তু আমরা ল্যামেজ থিওরেম কাজে লাগাতে পারি ওই যে ফিগার ফাইভ পয়েন্ট এইটে এ মাস অফ সিক্স কেজি সাসপেন্ডেড বাই রো প্রবলেম টু মিটার ফ্রম দ্য সিলিং a force of 50 newton in the horizontal direction is applied at the midpoint of the rope what is the angle of the rope makes with vertical in equilibrium tale ami jodi ekhane force gulo ke resolution kori tale weight hocche 6 kg mane 60 newton tale ei force tar hocche cos theta component upore jabe t1 er cos theta seta kake balance korbe 60 ke আর টি ওয়ানের সাইন থ্রিটা ব্যালেন্স করবে ফিফটিকে এখান থেকে আমরা অঙ্ক কিন্তু করতে পারবো সলভ হয়ে যাবে অসুবিধা নেই এবার ছাড়াও ল্যামেজ থিওরম কাজে লাগাতে পারো তাহলে এই দেখে যে এই টাইপের প্রবলেমগুলো ভালো করে করে যাবে আসবে এক্সামে এই যে টি কস থ্রিটা হচ্ছে সিক্সটি টি সাইন থ্রিটা হচ্ছে ফিফটি এসে করলে টেন থ্রিটা পেয়ে যাচ্ছি টেন ইনভার্স ফাইভ বাই সিক্স দ্যাট ইস নিয়ারলি ফর্টি ডিগ্রি তোমার ডেটা মুখস্থ রাখতে পারো যে টেন ইনভার্স ফাইভ বাই সিক্স এটা ফর্টি ডিগ্রি কাছাকাছি আসে ওকে আমরা এই অবধি আজকে দেখলাম এর পরের পার্টে আমরা এই কমন ফোর্সেস ইন মেকানিক্স এবং তার সঙ্গে তার ফ্রিকশান সার্কুলার মোশন এগুলো কমপ্লিট করব দুটো ক্লাসের মধ্যে হবে এই চ্যাপ্টারটা একটা ক্লাস অলরেডি হয়ে গেল 
আরেকটা ক্লাস আমরা নেক্সট ডে করবো